so first we'll see what is biology and how the term biology came into existence biology is the scientific study of life and its interaction with the environment the term biology is derived from two Greek words that is first is bios that means life and second one is logia or logos that means study of so combining these two Greek words bios and logos or logia we got the term biology that means the study of life biology may bohut sare aisa word milega jo ki english mein nahi hota hai jo ki greek ya latin mein hota hai kyunki jo jis jis samay biology flourished hua pura duniya mein us samay ye sare jo countries tha european jo countries tha us wahan ka scientist bahut famous the aur un logo ka jo native language tha ye to greek tha ya latin tha jaise ki hum logo ka sanskrit tha in 1736 a swedish scientist carl von linnaeus used the term biology b i o l o g i in his book bibliotheca botanica linnaeus ka naam hum log padhenge taxonomy mein isko father of taxonomy kaha jata hai but the term biology is coined by a french scientist j baptiste lamarck in 1801 so lamarck ko literally biology term का इन्वेंटर या जिस जिन्होंने पहली बार अपना बायोलॉजी टर्म ये बायोलॉजी वर्ड यूज किए थे इलामा का नाम जुड़ा हुआ है इवोल्यूशन से तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये बायोलॉजी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि लाइफ क्या होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का बहुत सारे आस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वट इज लाइफ लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आया देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नाउ बिफोर नोइंग व्हाट इज लाइफ विल सी सम फादर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्योंकि ये जो साइंटिस्ट का नाम अभी बोलने जा रहे हो इन लोगों के बिना हम लोग बायोलॉजी को सोच भी नहीं सकते हैं इन लोगों का कंट्रीब्यूशन के बिना सो लिटरली द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल वॉज अ फिलोजोफर फादर ऑफ बोटनी is uh, his student theophrastus we'll discuss about some the scientist in next video father of zoology is aristotle father of taxonomy carl von ya carolus linnaeus father of genetics is called gregor johann mendel father of cell biology cytology is called robert hook because he discovered cell from cock slice it was dead cells फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल एंटोन वन लिवेन हॉक क्योंकि लिवेन हॉक पहली बार कुछ माइक्रोब्स ऑब्जर्व किए थे अपना बनाया हुआ बहुत सिंपल सा एक माइक्रोस्कोप से फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल लुइस पास्चर जिन्होंने पास्चुराइजेशन या रेबिस वायरस का जो एंटीडोर्स इन्वेंट किए थे डिस्कवर किए थे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कॉल Edward Jenner father of virology Stanley father of medicine Hippocrates father of blood circulation William Harvey father of ecology Humboldt ye like thoda confusion hai father of modern ecology Odam ko kaha jata hai father of blood grouping is Landsteiner jinhone abio blood grouping process hum logo ko bataye the father of genetic engineering Paul Berg फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि जिसमें हम लोग हारमोन्स के बारे में स्टडी करते हैं इसका नाम है एडिशन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मॉर्गन फादर ऑफ सर्जरी और सुश्रुता जिन्होंने अपना सुश्रुत संहिता में बहुत सारे सर्जरीज के बारे में बताए थे पूरा दुनिया को इंडिया तो दिखाए थे कि सर्जरी कैसे किया जाता है ऑपरेशन कैसे किया जाता है फादर ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग गैरोड फादर ऑफ होम्योपैथी हैनीमैन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बॉलरक फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स सो ये सारे जो फादर्स है बायोलॉजी का अलग अलग ब्रांचेस का इन लोगों का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आ सकता है नाउ 
now the question so now the question begins what, what is, is life? life how life came into how existence? life came into existence kya ye duniya mein pehli baar life pehla jo kaise aaya tha kyunki kaha jata hai ki non living thing se life aaya tha kya god ne wala non living thing achana kyun kaise ke dwara life mein bheja gaya tha earth mein bheja gaya tha life ko je laganda zindagi kuch chemical process सिंधी का निशान जो था रखने स्टार्ट कर दिया केमिकल रिवोल्यूशन के द्वारा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ धरती में पन हुआ था सो लेट्स सी तो कैसा था वो पहला लाइफ पहला जिंदगी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये जिंदा चीज है ये मुर्दा है ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है चल चलिए देखते हैं इस वीडियो में Now, if you are asked, tell the exact definition of life. There is no proper definition of life in biology. However, different scientists describe life in their own ways, in their own different ways. So, according to the, according to me, I have actually I have not according to me. I have consulted with uh, various sources. Life is a form of energy, like other forms of energies, heat, light, electricity, etc. Or Life is the condition that distinguishes living organism from inorganic non-living matter including the capacity for growth, reproduction, functional activities and continual change that is called evolution proceeding death at last. All life form possesses protoplasmic structure that is cell. The journey of life begins from a single cell. all the life forms are made up of cellular structure either unicellular or multicellular only the virus is the only organism that is called acellular jo ki living bhi nahi hai non living bhi nahi hai jo host cell ke bahar rehta hai non living jaisa behave karta hai host cell ke andar bas reproduction ke liye entry leta hai jab wo लिविंग बींग के जैसा बिहेवियर बिहेवियर करता है वायरस का, का तो ना तो जरूरत होता है न्यूट्रिशन का ना तो जरूरत होता है रेस्पिरेशन का बस वो एक रिप्रोडक्टिव मशीन होता है पहली बार धरती में लाइफ आया था 3.9 बिलियन ईयर से गो ये लेके बहुत सारे कॉन्फ्यूशन है फिर भी एड एन एवरेज लाइफ कैसे आया था बहुत सारी थ्योरीज है जिसमें हम लोग बिग बैंग थ्योरी और केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है बिग बैंग थ्योरी बताता है कि ये यूनिवर्स कैसे बना था अर्थ कैसे बना था उसके बाद ये जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ये ठोस थ्योरी जिसमें बताता है कि अर्थ में लाइफ पहली बार कैसे बन पाता ना देर आर डिफरेंट थ्योरीज बिहाइंड बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पैंसपाइड में थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बायोजेनेसिस थ्योरी एंड केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी थ्योरी पैंसपर्मिया एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन आर नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि कोई वजह नहीं था जिसके लिए हम लोग ये दोनों थ्योरी को एक्सेप्ट करें ये सब थ्योरी में ऐसा कुछ कहा गया कि गॉड के द्वारा अचानक 
लाइफ बना था या सरा हुआ चीज़ से लाइफ बनता है सो so, ये कोई वजह नहीं है कि ऐसे लाइफ आया था बट बाइजनेसिस थ्योरी जो कि लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया था वो सपोर्टेबल था बट केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो कि ओपरिन और हॉल्डेन के द्वारा दिया गया था वो सबसे अधिक वाइडली एक्सेप्टेड हुआ था जिसमें बताया गया था धीरे धीरे सिंपल एलिमेंटल केमिकल से कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एराइज हुआ और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से कैसे लाइफ बना था कैसे पहला प्रोटोप्लाज्म बना था कैसा सेल आया था तो देखते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आर्थ में लाइफ कैसे एग्जैक्टली exactly आया था केमिकल रिवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था एक्चुअली पहले नॉन लिविंग थिंग्स था कुछ नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठा आके कैसे लाइफ बना था वही इंटरेस्टिंग है वही देखने का है रशियन साइंटिस्ट ओपारिन और ब्रिटिश साइंटिस्ट हॉल्डेन के मुताबिक ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का सृष्टि हुआ था बिग बैंग के माध्यम में उसके बाद बिग बैंग जैसे हुआ जो एनर्जी है चारों ओर बिखर गया और गैलेक्सीज फॉर्म फॉर्मेशन हुआ तो पहले पहले जो गैस बना था हाइड्रोजन हीलियम ये सारे गैसेस बना था और जो गैलेक्सीज जो बना था वो धीरे धीरे एक्सपांड होता गया बढ़ता गया जो आज भी बढ़ रहा है और हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस और ग्रेविटेशनल पुल के वजह से और भी करीब आता गया कॉन्डेंसड होता गया और गैलेक्सीज फॉर्म किया वैसे हम लोग का एक गैलेक्सी जो है हम लोग जिसमें रहते हैं मिल्कि वे गैलेक्सी उसमें एक सन का सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं एक मीडियम साइज स्टार है सन तो ये जो अर्थ बना पहले अर्थ में लाइफ अब कैसे आया अर्थ के शुरुआती दिनों में कंडीशन बहुत ही ख़राब था बहुत ही हार्श कंडीशन था भोलकेनिक इरप्शन हो रहा था तो पहले जो गैसेस फॉर्मेशन हुआ था वाटर वेपर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेस फॉर्म हुआ था तब तो एटमोसफेटिक से नहीं बना था अब क्या हुआ अल्ट्रा वायलेट रेस से सनलाइट से वाटर वेपर टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हल्का होने के कारण ऊपर चला गया दे स्केप कर गया और ऑक्सीजन रह गया अर्थ के एटमोसफेयर में तो धीरे धीरे ये ऑक्सीजन दूसरे गैसेस के साथ रिएक्ट करके जैसे ये मीथेन अमोनिया इस तरह गैसेज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया वाटर वेपर फॉर्म किया दूसरा गैसेज फॉर्म हुआ ऑक्सीजन से ओजोन फॉर्म हुआ ओजोन लेयर फॉर्मेशन हुआ एटमोसफेयर धीरे धीरे और वृद्धिकार होता गया और ये सारे जो कंपाउंड गैसेस फॉर्म हुआ कंपाउंड गैसेस से और भी बायो कंपाउंड बायोम बायोमोलिकुल जैसे कि डीएनए आरएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ वाटर वेपर धीरे धीरे कॉन्डेंस होता गया बारिश हुआ ओशन का फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे डी एन से प्रोटोप्लाजम फॉर्म हुआ सेल फॉर्मेशन Now, what are the characteristics of life? On the basis of what features we can say that we are living being, the fan, which, the cars, the blackboard, these are non-living thing. First, all the life form they made up of cellular structure. They made up of cell. Some are unicellular, like amoeba, bacteria, and some are multicellular, like plants or animals. Only. The virus is acellular. This shows nutrition. Either they made food by own self, खुद का body में ये plants बनाते हैं photosynthesis के द्वारा सुखाया था autotrophic in nature और कुछ दूसरे को मार के या दूसरे से खाना खाते हैं जिसको कहा था heterotrophic. Those who are dependent upon other organism for food. so all the life form shows nutrition for energy then respiration jo energy liya gaya cell ke andar us jo food liya gaya jo khana liya gaya usko break down karke usko oxidize karke uske andar ka jo energy hai usko utilize karna hai iske liye respiration hota hai jisme aerobic method ya anaerobic method mein yani ki directly or indirectly oxygen ko use karke ya oxygen ke absence mein food ke andar jo energy jo ki sunlight se aaya hai usko break down kiya jata hai usko use kiya jata hai jo heat energy ke form mein kinetic energy ke form mein hum logo ko active rakhta hai then metabolic activities anabolism and catabolism cell ke andar jo bhi chemical reactions hota hai ha they are called metabolic activities which support life processes then growth मूवमेंट एंड लोकोमोशन रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिम्यूलस 
पहले माना जाता है कि जो प्लांट्स है दे डोंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस बट हम लोग का जो इंडियन साइंटिस्ट जगदीश बोस ने अपना क्रेस्कोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट उसमें ये भी प्रूव कर दिए प्लांट्स आल्सो दे रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिम्यूलस या सिग्नल्स लाइफ शोज म्यूटेशन एडाप्टेशन इवोल्यूशन एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल मेटाबोलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी एंड अल्टीमेटली डेथ तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिन जिन में देखा जाएगा उसको कहा जाएगा लिविंग विंग ये सारे जिसमें नहीं पाया जाएगा उन लोगों को कहा जाएगा नॉन लिविंग थिंग अब देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी की साइंस का किस किस फील्ड में फैला हुआ है बोटेनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स physiology study of physical activities like respiration excretion reproduction photosynthesis and these are called various physical activities done by different physiological systems of our body cytology study of cell ya cell biology cytology old term hai pehle aaj isko cell biology kaha jata hai morphology study of external structure of living organism bahari structure kaise shape size hmm के बारे में जो पढ़ाई होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स के बारे में जिसमें पढ़ाई होता है हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज एम्ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रायो मदर उम में या एक के अंदर जाइगोट से फिटस फॉर्मेशन कैसे होता है बेबी फॉर्मेशन कैसे होता है जेनेटिक स्टडी ऑफ जीन एंड हेरिडिटी कैसे कैरेक्टर्स पिता माता से अपना संतान में ट्रांसफर होता है इवोल्यूशन स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रोग्रेस कैसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म से मॉडर्न लाइफ फॉर्म फॉर्म कैसे इवॉल्व हुआ हाउ लाइफ डेवलप्ड फ्रॉम एंशियन फॉर्म टू मॉडर्न फॉर्म फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म हाउ लाइफ अटेंस कॉम्प्लेक्स सिटीज के बारे में पढ़ाया होता है इवोल्यूशन में इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरमेंट पैलियोटोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज पैलियोटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स जिसमें फॉसिलाइज इम्प्रेस्ड रॉकीफाइड एनिमल्स और प्लांट्स का पार्ट्स के बारे में पढ़ाई होता है जो बहुत साल पहले धरती के नीचे दब गया था अर्थ को एक की वजह से टेक्सोनोमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन नॉमन क्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचाना जाता है कैसे उसका नामकरण किया जाता है कैसे उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है इसके बारे में पढ़ाई होता है टेक्सोनोमी में माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स लाइक वायरस बैक्टीरिया फंगस हाँ एलगी जितना भी जो नेकेड ऐसे हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स का जरूरत होता है ऐसा ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है